a prepucioplastia como uma alternativa cirúrgica no tratamento da fimose. A cirurgia de circuncisão ou postectomia é uma das cirurgias mais antigas que existem. É uma cirurgia que existe desde os tempos bíblicos, que tem como objetivo a remoção total ou parcial do prepúcio, com o objetivo de expor a glande, a cabeça do pênis. Porém, para aqueles pacientes que querem tratar a fimose sem remover o prepúcio, existe uma alternativa cirúrgica chamada de prepúcioplastia. Eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje. Bom, meus amigos, antes da gente dar início então, ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês considerarem esse vídeo útil, produtivo, compartilhem com os amigos de vocês. Tá ok? Bom, meus amigos, a cirurgia de circuncisão ou postectomia é uma cirurgia bastante consagrada e é a cirurgia padrão ouro para aqueles pacientes que têm fimose. Fimose é aquela situação em que o indivíduo não consegue expor a glande e essa dificuldade ou mesmo impossibilidade de expor a cabeça do pênis, de expor a glande, pode gerar uma série de problemas. E a postectomia, de fato, resolve isso. A postectomia ou circuncisão é aquela cirurgia em que nós retiramos completamente ou mesmo parcialmente o prepúcio, que é essa pele que envolve a cabeça do pênis. Dessa forma, a fimose está resolvida, o paciente está tratado. Porém, alguns pacientes, por diversos motivos, não querem remover o prepúcio. Eles querem tratar essa fimose, mas não querem que o prepúcio seja retirado completamente ou mesmo parcialmente. E existe alguma forma de fazer isso? Nós temos como tratar a fimose, permitir que o paciente consiga expor a glande sem remover o prepúcio? E sim, existe sim uma alternativa para isso, uma alternativa cirúrgica, que seria a prepúcioplastia, que é uma cirurgia que nós fazemos algumas incisões nesse prepúcio que permitem que aquele anel fibrótico, aquele anel que impossibilita a exposição da glande, ele seja desfeito. E dessa forma o paciente consegue expor e guardar a glande a qualquer momento, sem nenhuma dificuldade, é, permitindo é, relações sexuais normais, permitindo que o paciente consiga higienizar a glande normalmente e preservando esse prepúcio, mantendo o prepúcio intacto. Esse procedimento ele tem algumas vantagens e desvantagens em relação à postectomia clássica. As principais desvantagens seria relacionado ao risco de infecção da chamada balanopostite. Alguns pacientes têm muitas infecções no pênis causadas principalmente por fungos, que são as chamadas balanopostites. É um quadro que gera vermelhidão no pênis, uma coceira muito grande, uma descamação, a cabeça do pênis fica inchada e é um quadro que muitas vezes é recorrente. Tem pacientes que muitas vezes têm uma higiene adequada, é, usam pomada, usam medicações para a boca para esse tipo de infecção, mas o quadro não resolve. Inclusive, essa é uma das indicações formais da postectomia, de retirar o prepúcio, porque o prepúcio ele gera um ambiente muito propício para o desenvolvimento de fungos. O prepúcio ele acaba deixando a glande sempre fechada e para o fungo isso gera um ambiente quente, úmido, que favorece a sua proliferação. Retirando essa pele, fica muito mais difícil para o fungo progredir ali na região da glande e dessa forma é, o paciente não costuma mais ter episódios de balanopostite. Quando nós realizamos a prepúcioplastia, que seria somente a correção da fimose preservando o prepúcio, esse risco ele permanece, pois o, o prepúcio estando lá, é, aquele ambiente que o fungo gosta, aquele ambiente favorável à infecção pelos fungos, 
ele permanece. Claro, realizando a prepúcioplastia, nós tratamos a fimose, então o paciente consegue higienizar o pênis de forma adequada. Mas alguns pacientes, mesmo fazendo uma higiene muito boa, os quadros de balanopostite eles podem persistir. Então é importante deixar bem claro para o paciente que quando o paciente tem muitas infecções na glande, a prepúcioplastia não é uma boa opção. Nós optamos pela postectomia clássica, pois assim conseguimos reduzir os riscos de infecção. É, a principal vantagem é, da prepúcioplastia seria mais relacionada à questão estética. Tem pacientes que não querem retirar o prepúcio, pois não querem deixar a glande exposta permanentemente, mas a fimose precisa ser resolvida, pois se o paciente tem fimose, ele não consegue higienizar o pênis de forma adequada, ele pode sentir dor durante uma ereção, dor durante uma relação sexual, então aquela fimose tem que ser resolvida. A prepúcioplastia ela consegue resolver a fimose, mas é importante deixar bem claro que o paciente ainda continua tendo esse risco de infecção, como daqueles pacientes que não realizaram nenhum procedimento, isto é, que tem o prepúcio íntegro. Bom, dessa forma, é sempre importante explicar para o paciente tanto os prós como os contras de cada método. É, e, dessa forma, o paciente entendendo tanto a parte boa quanto a parte ruim, uma postectomia, uma prepúcioplastia, nós decidimos em conjunto o que cada paciente tem que fazer para tratar a sua fimose. Deixando bem claro que o tratamento clássico, padrão ouro, realmente é a postectomia, mas naqueles pacientes que querem preservar o prepúcio, nós temos sim uma alternativa que tem altos índices de satisfação quando bem indicada e bem executada. Bom, meus amigos, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários. Responderei todos vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço.